WhatsApp. Hi, I'm Jonah from WhatsApp Photography. And last time, meron tayong review from Realme Buds Q2. And kulang nga naman ang experience natin sa gaming at pag e ng videos kung wala ang Asus Tough Dash F15. What's up? What's up? Ito ay budget-friendly gaming laptop na kakarilis lang ngayong taon. Maganda at minimalist yung kanyang style dahil sa kanyang tough logo na nakapatong sa taas and also napakasimple lang ng color niya which is Eclipse Gray. Bukod dito, meron pa tayo another color variant which is Moonlight White. Na bagay na bagay talaga sa mga may hilig so hype. Although plastic build ang ating Asus Tough Dash F15, maliban sa labas niya na gawa sa metal ay No worries especially sa mga clumsy dahil ang ating laptop ay may military grade na tinibay. So kaya niya withstand yung mga accidental bumps, drops, and extreme humidities and temperature. Kung bubuksan niyo yung laptop, makapansin niyo agad yung keyboard design niya na may pagka-gaming look. May kita niyo dito yung pagka-transparency style ng WASD keys and yung keyboard backlight niya which is often associated with the gamers. Sa screen naman ng ating Asus Top Dash F15, mapansin niyo na sobrang naro ng kanyang bezel at mayroon din itong 15.6 inches, 1080 pixels, full HD IPS level display at 144Hz refresh rate with adaptive sync. Kaya sulit talaga ito sa mga gamers dahil sobrang bilis ng sync at refresh rate niya. So may concern lang about sa kanyang color accuracy na hindi ganun ka-accurate. So kung artist kind of gamer at the same time, I'd recommend na gumamit ka na lang ng external monitor kung mag -e edit ka. Isa pa ay 300 nits lang kanyang maximum brightness so hindi ko siya nire-recommend kung gagamitin niyo ito for outdoors or kung tatabi kayo sa bintana. But for me personally, maliwanag na yung kanyang maximum brightness dahil madalas naglalaptop ako sa mga madidilim na lugar at di naman ako masyadong lumalabas at di rin ako gumagamit ng laptop sa labas. And kung mapansin niyo yung top screen natin ay wala siyang webcam which is consider kong con. Lalo na ngayong pandemic at mostly na ikipag tayo through video conferencing which is re recommended talaga mag webcam ka. In case kailangan pa ng webcam for office, online class, or for your jowa, magpo-provide ka pa talaga ng sarili mong standalone webcam. For the keyboard, bibilis talaga ang iyong typing performance at mas gaganda ang iyong gaming performance. Dahil meron siyang 1.77mm key travel distance. Kaya hindi lang siya sulit sa mga gamers, kundi sulit din siya sa mga students na gusto mag-type ng mabilis. Ikaw ba ay may hilig sa mga mga kulay na keyboard backlight? Sorry pero both blue backlight lang yung kaya i-provide ng ating Asus Top Dash F15. For the keypad, okay lang naman. Kung mapansin niya sa taas, meron siyang hotkeys for volume, mic mute, and armory crate system utility. Sa right side ng ating laptop ay may dalawang USB Type A port at isang Kensington lock. Sa kabilang side naman, meron tayong charging port, RJ45 or Ethernet port, HDMI, isa pang USB Type A port, USB Type C port na may Thunderbolt 4 support, at audio combo jack. For wireless connection, meron siyang Wi-Fi 6 at Bluetooth 5.2. Meron din itong 76 watt hour battery. And for portability, pwede ka rin mag-charge sa kanyang USB Type-C port. Dahil medyo hassle at mabigat yung kanyang power brick kapag dinadala natin siya sa labas. Talking about portability, may nitis lang siya ng 19.9mm at may itimbang na 2kg. Kaya napaka-convenient niya talaga dahil lalo na kung mahilig ka mag-outdoors with your laptop. Pero kumusta nga ang kanyang performance? Let's try it. Disclaimer guys, specs may vary depende kung anong price yung bibilihin yung Asus Stuff Dash F15. And itong hawak ko ngayon ay isa sa mga pinakamurang uri ng Asus Top Dash F15 which is nagkakalaga lang ng 59,995 pesos. Pero the more na mas price yung bibili natin, mas better na specs yung kaya niyang i-offer sa atin. And yung pinakamahal na mabibili nyo is nagkakalaga ng 94,995. So for this laptop ay meron tayong Intel Core i5-11300H at may total number siya na 4 cores and 8 threads. Kaya maabot yung kanyang speed ng 4.40 GHz which is suitable pag naglalaro kayo. And for the GPU, dito pumapasok ng ating NVIDIA RTX 3060 na mayroong 8 GB for RAM at 512 SSD internal storage na pwedeng ma-upgrade if you prefer. Grabe specs pa lang pang kayo ng dati lang malahibok. 
And moving on sa kanyang thermal management, kaya nung CPU at GPU temperature nito ma-maintain yung 80 degrees habang naglalaro kayo. In case of creating a creative work, lalo na kung nag edit kayo ng photo or video ay mapapabilis ng GPU nito yung pagre-render nito. Pero dahil nga sa kanyang color accuracy ay especially sa mga colorist ay mahirapan kayo gumamit nito dahil meron lang itong 63% sRGB. So for me, parang affordable na siya na gaming laptop considering its specs na mga gandang kaya niyang i-offer sa atin. Na kasing ganda rin ng ibang laptop na medyo mabigat sa bunsa. So again guys, I will recommend this to those gamers na gusto magsimula magkaroon ng budget gaming friendly laptop na hindi lang for gaming kundi pwedeng pwede ka rin dito mag live stream. O oh, diba? And to those creative na gustong mapabilis ang rendering performance ng kanilang work ay perfect na perfect itong laptop. Anyway, that's it for today's review guys for the Asus Top Dash F15. And sana nakatulong itong video na ito na mas maunawaan yung bagong budget-friendly gaming laptop ng Asus. And kung ito na ba yung the one for you? See you!